que já tem muito contribuinte pensando na declaração do imposto de renda do ano que vem. Parece cedo, mas a orientação dos especialistas é se organizar o quanto antes para evitar erros típicos de quem deixa para a última hora. São muitos papéis de recibo e pagamentos acumulados durante o ano. Para muita gente, ainda é difícil saber o que pode ou não constar na declaração do imposto de renda. Este especialista garante que não é tão complicado assim e dá dicas. Algumas dificuldades com relação a, a rendimentos não tributáveis, a, a declaração de dependentes. Eu indico sempre a, a, aos contribuintes que de fato se organizem de tal sorte que chegue na época de declarar a, o imposto de renda, os documentos estejam organizados em pastas, né, mês a mês, para que não corra o risco de algum esquecimento, de algum documento que fique de fora. Quando se trata apenas de um erro material na declaração, a retificação pode ser feita a qualquer tempo, sem prejuízo do pagamento da restituição do imposto de renda. Já um dos principais motivos para cair na malha fina é a divergência nas informações entre a renda declarada e a fonte pagadora. A investigação da receita pode ser feita em até cinco anos, mesmo que as declarações não tenham apresentado pendências. O fato de você receber a restituição não quer dizer também que você está livre da malha fina. A malha fina pode acontecer no futuro, porque a Receita ela tem cinco anos para fiscalizar é, as declarações de imposto de renda. Então, você recebeu a restituição lá em, há quatro anos atrás, você ainda está sujeito à malha fina. O procedimento da malha fina já é uma investigação, né? já é um exercício de um, de um direito regular do fisco de fiscalizar as as declarações e ele pode fazer isso a qualquer tempo. Nos últimos cinco anos, apenas a última declaração sofreu mudanças no limite de isenção para declarar. Essa atualização da tabela leva em conta o crescimento da economia, da população, o PIB. Na declaração de 2017 e 2018, já se sabe da exigência de CPF para dependentes a partir dos 12 anos. Antes, só era cobrado dos maiores de 14. A intenção é facilitar o cruzamento de informações e diminuir o número de fraudes. A receita tem evoluído, evolui em termos do programa principalmente, né? porque a legislação não mudou, então as regras são mais ou menos as, as mesmas, mas a receita trabalha todo ano com inovações na declaração e no próximo não será diferente.